እንደምናላችሁ ኢትዮጵያውያን ወገኖቼ ሁላችሁም በእያላችሁበት መልካም ሁሉ እንድገጥማችሁ መልካምውን ሁሉ መኛለሁ ከልቤ እንግዲህ ከዚህ በፊት ሳደርገው የነበረው ነው ይይት ዛሬ እንቀጥላለሁ በተለይ ከዚህ ከስኳር መንጋ ታይዞ የምናደርገው ይይት ሰፋ ያለ ራስ በመሆኑ ከዚህ በፊት ከሰራዋቸው ወይም ካስተላለፍኳቸው መልክቶች ሐሳቦቹ በጣም እንዳይራራቁ እንግዲህ ማደርገውን ማስተላለፈው መልክት እንቀጥላለሁ ማለት ነው ስለዚህ ዛሬ ክፍል አራተ ነው ከዚህ በፊት በነበሩ ዝግጅቶች ስንት አይነት የስኳር መሞች እንዳሉ የነዚህን የስኳር መሞች አንድ ግለሰብ የስኳር መም እንዳለበት ወይም እንደሌለበት እንዴት ሊያውቅ እንደሚችል ለናደርገው የምንገባቸው የሚገባቸው ጥንቃቄዎች በመርመራ ችግሩ ከታወቀ በኋላ ደግሞ መደረክ ስላለባቸው ነገሮች ታይዞ ስለሚመጡ የጤና ክሎች እንደዚሁ سنወያይ ቆይተናል ዛሬ እንግዲህ ከዚህ ከሁለተኛው አይነት የስኳር መምጋ በተያዘ ለነመገበው የምንጋ የሚገባንን ወይም በመጋገብ ዙሪያ ለናደርገው የሚገባንን ጥንቃቄ አንስቼ እና እንቅስቀሴ ነው ኤክሰርሳይዝን በተመለከታ እንዳሳብ ጨምሬ ሐሳቤን አስተላልፋለሁ እንደምታቁት ከዚህ በፊትም እንደተነጋገር ነው እንግዲህ ይሄ ሁለተኛው አይነት የስኳር መም በአብዛኛው የሚመጣበት ምክንያት ኢንሱሊን የሚባለው ሆርሞን በሴሎች ላይ የሚፈጠረው ተጽዕኖ ወይም ስራው አላማው ስኳር ወደ ሴሎች እንዲገባ ነው ለኃይል አቅርቦት ማለት ነው ሴሎች ለዛ ምላሽ አለመስጠታቸው ወይም ኢንሱሊኑ ለያመጣ የሚገባውለት ባለመከናወኑ ምክንያት ስኳር ወደ ሴሎች ባለመግባቱ ነው እንግዲህ ስኳር መጠን ከፍ የሚለው ከዚህ ጋር ተያይዞ በተለየ ሰውነት ክብደታቸው ባለፈው ደጋግመ እንዳወራ ነው ወይም እንደተነጋገረ ነው ይሄ ቦዲ ማስ ኢንዴክስ የሚባለው ከ25 እና ከዛ በላይ የሆኑ ሰዎች ኦቨርዌት ወይም ከ30 በላይ ሲሆን ደሞ ቢዝ ወይም ውፍረት ከፍተኛ ውፍረት ይባላል እንደዚህ አይነት ችግር ያላቸው ሰዎች እንግዲህ ተጨማሪ የሆነ ከፍተኛ የሆነ ስብ በጉበታቸው ላይ እንደዚሁም ደሞ ባንጀታችን ዙሪያ ሜዘንትሪም ይባላል አለ ዘ ሜዘንትሪም ላይ ከፍተኛ የሆነ ስብ ይከማቻል ያ መሆኑ የሚያስፈልገን የኢንሱሊን መጠን ከፍ እንዲል ያስገድዳል ማለት ነው እና በዛ ምክንያት ይሄ ኢንሱሊን ሬዚስታንስ የምንለው ወይም ሴሎች ለኢንሱሊን መልሳ ለመስጠታቸው የበለጠ የጨመረ ይመጣል ማለት ነው እና ከዚህ ጋር ታይዞ የስኳር መጠን በጣም ከፍ ይላል የተለያየ አይነት የጤና ችግሮች ተጓዳኝ ችግሮች ይመጣሉ ማለት ነው ስለዚህ አንድ ሁለተኛው የስኳር መም ያለበት እንዳለበት የተረጋጋ አንድ ታካሚ ያለም አቋረጥ ቢያንስ ቢያንስ በቀን አንድ ጊዜ የስኳር መጠኑ ምን ያህል እንደሆነ ወይም የስኳር መጠኑ ምን ያህል እንደሆነ የለካች ወይም የለካ ማወቅ ይኖርበታል ማለት ነው ከዚህ ጋር ታይዞ እንግዲህ የሚመከሩ የህክምና አማራጮች አሉ አንደኛው ያንኗኗር ዘይቤያችንን መቀየር እንደሆነ ተነጋግረናል ይሄ ማለት ያመጋገብ ሁኔታችንን ማስተካከል ያ ከልብቃት እንቅስቃሴዎችን በተቻለ መጠን በቀን ለ30 ደቂቃ ያህል ለመስራት መሞከር ቢያንስ ከ4 እስከ 5 ቀናት በሳምንት ውስጥ ከ7 ቱ የሳምንት ቀናት ማለት ነው በቀ የዋና እንቅልፍ መኝታ ለመተኛት መሞከር እንደዚሁ ደግሞ በህይወታችን ውስጥ የሚያስጨንቁ ነገሮች ወይም ስትረስፉል የሆኑ ሲቲዎች ያንኗኗራችን ከስራ ጋር የተያዘ ከኑሯችን ጋር የተያዘ ስትረስፉል የሆኑ ነገሮች ከሆኑ የጭንቀት የሚጨምሩ ነገሮች ካሉ እነሱ ማስተካከል መሞከር ነው ሌላው እንግዲህ ይሄውሉ ተደርጎ ያንኗኗር ዘይቤያችንን ቀየረን ምግባችንን አስተካክለን አልፎ አልፎ የስኳር መጠናችን በመንፈልገው መጠን ላይሆን ይችላልና እንደዛ በሚሆንበት ጊዜ የግድ በመድኃኒቶች መታገዝ ይኖርብናል ማለት ነው እንግዲህ መጀመሪያ ካሪ በተለይ ሄሞግሎቢን ዮሃንሲ ከዚህ በፊት በነበሩት ፕሮግራሞች ለማስረዳት እንደሞከርኩት ሄሞግሎቢን ዮሃንሲ በተለይ ከ10 እና ከ10 በላይ የሆነ በሚመጣበት ሰዓት በሚዋጡ እንክብሎች ወይ መድኃኒቶች ብቻ በኪኒን ብቻ መቆጣጠር ላይ ይችላል ስለሚችል ሁለተኛው ማይነት የስኳር መም ያለባቸው ሰዎች ምናልባት በኢንሱሊን መታከም ግዴታ ሊሆን ይችላል ከጊዜ በዛት ማለት ነው ነገር ግን የዚህ የሄሞግሎቢን ዮሃንሲ ሌብላቸው በጣም ከፍ ያለ አለ እንዳልኩ ከ10 በላይ ምናምን ከወይም ከ9 በላይ ካልሆነ በሚዋጡም ከበሎችም ሊታከም ይችላል ማለት ነው እና እነዚህን አቀናይስተን ከመና ይደረጋል ዛሬ እንዳልኩት ባብዛኛው ተኩራት የምሰጣው ከዚህ ከመግብና ከንቅስቀሴ ጋር በተያያዘ ይሆናል ማለት ነውና እንግዲህ አመጋገብ 
ከፍተኛ ትኩረት የሚያስፈልገው ከዚህ በፊት ABC ሶፍት ዳያቤቲስ ብለን A ማለት ሄሞግሎቢን ዋንሲን የሚተካ ነው B ደግሞ ብለድ ፕሬዠር ወይም ደግሞ የደም ግፊታችንን C ደግሞ ኮሌስትሮል ኮሌስትሮል መጠናችንን የሚወክሉ ናቸው እና ABC ሶፍት ዳያቤቲስ ወይም ደግሞ ABC በስኳር ዙሪያ ያለው ABC ብለን ያያናቸው ነገሮች በጣም ወሳኝ ነገሮች ናቸው ምክንያቱም በእነዚህ ችግሮች ላይ በከፍተኛ ደም ግፊት ላይ በከፍተኛ ኮሌስትሮል መጠን ላይ የስኳር ህመም ከተደመረበት ባለፈው እንደገለጽኩት ከፍተኛ የአይን ህመም የኩላሊት ህመም እንደዚሁም ከነርቭ ጋር የተያያዙ ችግሮች ከደም ስር ጋር የተያያዙ ችግሮች የልብ ላይ ችግር እንደዚሁም የስትሮክ አይነት ስትሮክ እና የመሳሰሉት የጤና ክሎች ስለሚመጡ ያመጋገብ ስርዓታችንን መቀየራችን የስኳር መጠናችንን ለመቆጣጠር ብቻ ሳይሆን አንደኛ የሰውነት ክብደታችንን ቁጥጥር ውስጥ ለማዋል የደም ግፊታችንን በቁጥጥር ለማዋል የኮሌስትሮል መጠናችንን በቁጥጥር ለማዋል ይረዳል እነዚህን ሶስቱንም በመግብ መቆጣጠር መቻላችን ደግሞ አዳይን ዶብ ዘዴ ወይም በቀኑ ዋናው የመጨረሻው ግቡም ይሆነው ምንድነው እነዚህን ተጓዳኝ አብረው በመተጋገዝ ከፍተኛ የጤና አክል የሚያመጡት ነገሮች ለመቆጣጠር ወይም ለመከላከል ነው ማለት ነው። እና እንግዲህ ኮምፕሊኬሽኖቹን ወይም በከፍተኛ መጠን የስኳር መጠን መጨመሩ የሚያመጣቸውን የጤና አክሎች ወይም ከሱ ጋር ተያይዞ የሚመጡ ኮምፕሊኬሽኖችን ለመቀየር ለመቀነስ አንደኛው ምግብ ነው ሌላው ኤክሰርሳይዝ ነው ያካል ዕውቀት እንቅስቃሴ ነው ሌላው እንግዲህ በደማችን ውስጥ ያለውን የስኳር መጠን በየጊዜው እየለኩ በሚመከረው የስኳር ልኬት መጠን ውስጥ መዋል አለመዋሉ ማወቅ ያስፈልጋል ቀደም እንዳልኩት ይሄ ሁሉ ነገር ተደርጎ ደሞ የግድ መዳህነት የሚያስፈልገን ከሆነ ደሞ መዳህነታችንን እየወሰደን ከተተል ማረግ ይኖርብናል ማለት ነው እንግዲህ ምግብን በተመለከተ አንደኛ የተመጣጣነ ምግብ ሁሉ ጊዜም ያው ጤንነትን ለመጠበቅ የተመጣጣነ ምግብ ያስፈልጋል የተመጣጣነ ምግብ ማለት ምን ማለት ነው በአብዛኛው ፍራፍሬ ቀጠላ ቀጠል ነክ የሆኑ ነገሮችን እንድንመገብ ሆል ግሬን የሚባሉ ምግቦች ላይ ትኩረት እንድንሰጥ ከዚህ ጋር በተያያዘ ደግሞ የምንመገበውንም የምግብ መጠን ራሱ መለካትና እሱም ላይ ጠነቃቂ ማድረግ ያስፈልጋል በኢትዮጵያ አንዱ ትልቁ ችግር ምንድነው እንደዚህ በመግብ ዙሪያ ጥናት ያደረጉ በዛ ዙሪያ የሰለጠኑ በቂ የሆኑ ባለሙያዎች በየሆስፒታሉ ባለመኖራቸው ምክንያት የስኳር መምተኞች የሚሆኑ ወይም ሌላ ችግር ያለባቸው ታካሚዎች በቂ የሆነ ትምርት አያገኙ አንፎርቹነትሊ በዚህ እንግዲህ በሰለጠነው ዓለም ዳይቲሽያንስ ወይም ደግሞ በዚህ በመግብ ዙሪያ የሰለጠኑ ሰዎች ስላሉ በተለይ የስኳር ህመም ችግር ያለባቹ የደም ግፊት ህመም ያለባቹ ሰዎች እና ሌላም ሌላም የጤና ችግር የልብ ችግር የሌላም ችግር ያለባቹ ሰዎች ብዙ ጊዜ እንግዲህ ካኪሞቻቹ ጋር ተመካከሩ ምናልባት ከዳይቲሽያን ወይም በዚህ በመግብ ዙሪያ ጥናት ካደረጉ ሰዎች ጋር እንዲያገናኙዋቹ ጥያቄ ብታቀርቡ እነሱ ሙያዊ የሆነ የበለጠ ማብራሪያ እየሰጧቸዋል ማለት ነው እንግዲህ አንዱ ትልቁ ችግር እንዳልኩት ከዚህ ከስኳር መም ጋር ትልቁ የስኳር መምን የስኳር መጠንን ለመቆጣጠር ትልቁ ፈተና የሚሆነው ነገር ምንድነው የሰውነት ክብደት ከሚጠበቀው በላይ መጨመር ነው ኦቨርዌት የምንለው ቢኤምአይ ከ25 በላይ ወይም ከ30 በላይ ደሞ ሲሆን ኦቤሲቲ የምንለው ነገር ማለት ነው እና እንዴት ካልኩሌት ማድረግ እንዳለብን ከዚህ በፊት ገልጨዋለሁ እና አንዱ ትልቁ ነገር ኦቨርዌት የሆነችው በኤምአይቹ ከ25 በላይ የሆነ ወይም ከ30 በላይ የሆነ በመጣ ቁጥር ደግሞ ኦቤሲቲም የራሱ ክፍል አለው ክላስ 1 ክላስ 2 ክላስ 3 የተባለ ከ30 እስከ 35 ክላስ 1 ከ35 እስከ 40 ክላስ 2 ከ40 በላይ ሲሆን ክላስ 3 ወይም ሞርቢድ ኦቤሲቲ የሚባለው ነው ይሄ ክላሱ እየጨመረ በሄደ ቁጥር ያው ኦቤሲቲው መጣን እንግዲህ የጤና አክሉም በዛው ልክ እየጨመረ ይመጣልና የመጀመሪያው ነገር የሚመከረው ምንድነው በተቻለ መጠን የሰውነት ክብደትን ለመቀነስ መሞከር ነው የሰውነት ክብደትን ስንመቀነስ ሲባል ደግሞ ያለውን ከፍተኛ ተጨማሪ ኖርማል ከሚባለው በላይ ያለውን የሰውነት ክብደት ለመቀነስ በአንድ ጊዜ ብዙ የሰውነት ክብደት መቀነስ የራሱ የሆነ ሰውነታችንና ጤንነታችን ላይ የሚያመጣው እክል ስለሚኖር የሚመከር እንድንቀንሰው የሚመከረው ተመጣጣኝ የሆነ የሰውነት ክብደት መጠን አለ ብዙ ጊዜ እንግዲህ የመጨረሻው ገብ የሚሆነው ከ5 እስከ 10% የሰውነታችንን ክብደት ከ5 እስከ 10% መቀነስ ብቻ ሪኮመንድ ይደረጋል በመሳሌ ለማስረዳት ለምሳሌ አንድ ሰው 100 ኪሎ ግራም የሚመዝን ሰው ከ5 እስከ 10% ማለት ከ5 እስከ 10 ኪሎ 
እንዲቀንስ ይመከራል ማለት ነው እና እንግዲህ ይሄን እንደሞ የሰውና ክብደት መቀነስን ብዙ ጠቀሜታ አለው አንደኛ የስኳር መጣንን ለመቆጣጠር ይረዳል ሁለተኛ የደም ግፊታችንን ለመቆጣጠር ይረዳል ሶስተኛው ደግሞ የኮሌስትሮል መጠናችንን ለመቀነስ ይረዳል ABC ያልናቸው ማለት ነው እና ይሄ በሚሆነበት ጊዜ እንግዲህ በእነዚህ ሶስት ችግሮች የሚመጡትን የጤና አክሎች ለመከላከል እድሉን ይሰጠናል ማለት ነው እንግዲህ ይሄንን አሁን ቀደም እንዳልኩት ከ5 እስከ 10% የሚሆነውን የሰውነት ክብደት መቀነስ ባንችል ቢያንስ ያንን እዛ ጎል ላይ እስከነدرس እዛ ደረጃ ላይ እስከነدرس የምንወስደውን የካሎሪ መጠን መቀነስ እንደመጀመሪያ ያርምጃ ልናደርገው እንቻላለን ማለት ነው እንግዲህ ብዙ ጊዜ በዚህ በሰለጠነው ዓለም በኢትዮጵያ የምትኖሩ ሰዎች የምንመገባቸው ምግቦች ብዙ ጊዜ ሌብል አላቸው ይለጠፈባቸዋል ምን ያህል ካርቦሃይድሬት ምን ያህል ፋት ምን ያህል ፕሮቲን እንዳላቸው ይለጠፋል ይገለጻል ያንን እያያን እንግዲህ ካሎሪያቸውም ሰንት እንግዲህ አን ለምሳሌ አንድ የፍ የ ማንጎ ጁስ ወይ ሞብርቱካን ወይ ማፕል ጁስ ምን ያህል ካሎሪ ያንን ሙሉን ሰንጠጣው ምን ያህል ካሎሪ እንደምናገኝበት እንደዛ ይገለጻል ሁሉ ምግቦች የሚሰጡን የካሎሪ መጠን በግራም በግራም ተለክቶ ይቀመጣል ያንን መመልከት ሁሉ ጊዜ ይጠቅማል ስለዚህ እንደ መጀመሪያ ያርምጃ ይሄንን የምናስበውን የመጨረሻው እንግብ ከ5 እስከ 10% ያልነውን የሰውና ክብደት ለመቀነስ እዛ ደረጃ እስከነدرس የካሎሪ መጠናችንን መቀነስ እንደዚሁ የሰውና ክብደታችንን በሂደት በሂደት እየቀነሰን እንድንመጣ አድል ይፈጥራል ማለት ነውና እሱን ብናደርግ እሱን ብንል ለማመድ መልካም ነው ክብደት ለመቀነስ ምን እናደርግ የሚለውን ጥያቄ ለማመለስ አንደኛ የምንመገበውን መጠን ፖርሽን የሚሉት ነው ይሄ ማለት ለምሳሌ ለምሳ አቅረባን የምንበላውን መጠን ለቁርሳችን የምንመገበውን መጠን ለራት የምንመገበውን መጠን እንደ መክሰስ ብለን በመሃል የምንመገባቸውን መጠናቸው መቀነስ በጣም ኢምፖርታንት ነገር ነው እንግዲህ መጠኑን سنቀንስ የምንወስደው የካሎሪ መጠን የሚቀንሳል ማለት ነው የምንመገበውን የካሎሪ መጠን በቀነስን ቁጥር በጣም ብዙ ኢነርጂ ከመያስፈልገን ሰውነታችን ከመያስፈልገው በላይ ካሎሪ በተመገበን ቁጥር ትርፉ ወደ ፋት እየተቀየረ እንግዲህ ወደ ቦርጭ ወደ ተለያየ አይነት እንግዲህ ክብደት ይለወጣል ማለት ነው በተለይ ጉበት ላይ ሊጠራቀም ይችላል ቀደም እንዳልኩት ሜዘንትሪ ላይ በሆደቃችን ውስጥ ሊጠራቀም ይችላል ያ እንግዲህ ለስኳር ህመም ለኢንሱሊን ሬዚስታንስ ለሁለተኛው አይነት የስኳር ህመም ይያጋለጥ ይመጣል ማለት ነው ሌላኛው አማራጭ ሬጉላር ኤክሰርሳይዝ ነው እንግዲህ ያኳል ያካል በቃ ተንከስካሴ ከዚህ በፊት ማውረተናል ቢያንስ ቢያንስ ከ30 እስከ 40 ደቂቃ በየቀኑ ወክ ለማድረግ መሞከር መጥ መሮጥ የምትችሉ ሰዎች ለማድረግ መሞከር ጂም ለመሄድ ድሉና ጊዜው ያላችሁ ሰዎች እዛ እየሄዳችሁ ኤክሰርሳይዝ አሮቢክ ኤክሰርሳይዝ ለማስራት መሞከር በጣም ይመከራል ያ አንደኛ የልባችንን ጤንነት የደም ዝውውራችንን የስኳር መጠናችንን ለመቀጣ ለመቆጣጠር የሰውነት ክብደታችንን ለመቀነስ ብዙ ጠቀሜታ አለው በአካል ብቃት የዳበረ ለመሆን ላይምሯችን ንቁነት ለዚ ለዚ ሁሉ እንቅስቀሴ በጣም ወሳኝነት አለው ስለዚህ ያካል ብቃት እንቅስቀሴ ለማድረግ መሞከር ነው እነዚህን ሁሉ አድርገን ደግሞ አንድ አንድ ሰዎች በተለይ ከፍተኛ የሆነ ውፋሬ ያለባቸው ኦቤሲቲ ያለባቸው ቀድም እንዳልኳችሁ ክላስ 2 በማያቸው ከ35 በላይ የሆነ ክላስ 3 የምንለው በማያቸው ከ40 በላይ የሆኑ ሰዎች አሁን ባል ነው ምግብን በመቀነስ ወይም በኤክሰርሳይዝ ብቻ የሰውነት ክብደታቸው ነው የሙፋሪያቸው ለመቀነስ ላይችሉ ይችላል እና እነዚህ ግለሰቦች እንግዲህ ሌሎች አማራጮች መመልከት ይኖርባቸዋል ከዚህ መካከል ውፍረት ለመቀነስ የሚረዱ መዳኒቶች አሉ በሃኪም ነው መታዘዝ ያለባቸው ኦቨር ዘ ካውንተር በዚህ በየሸልፉ በየፋርማሲው ያለማዘዣ ቢሸጡ ምን ይሄድ ነው ያንን ማድረጉ አደጋ ሊኖረው ስለሚችል እሱ ላይ ጥንቃቄ ማድረግ ያስፈልጋ እንግዲህ ደግሞ ከአቅም በላይ ሲሆን አሁን በተለይ በዚህ በአሜሪካ በመሰራበት ሆስፒታል ከአቅም በላይ የሆነ ውፋሪ ያላቸው ሰዎች ይመጣሉ ቦዲ ማስ ኢንዴክሳቸው 50 ምናምን 40 ምናምን እና እነዚህ ሰዎች ለመንቀሳቀስ ራሱ የሚችሉበት የሰውነት አቋም ላይ አይደሉም ያሉትና እንደዛ አይነት አስገዳጅ ነገር በሚመጣበት ጊዜ የሚሰሩ የኦፕሬሽን አይነቶች አሉ አሁን እንግዲህ ከርሴ ውጭ ስለሚሆን ወደዛ ለሄድም ስለዚህ እስከ ሰርጀሪም ድረስ የሚያስፈልጋቸው አይነት የውፋሬ መጠኖች ይኖራሉ እነሱ ሁሉ ተደርገው እንግዲህ በተቻለ መጠን የሰውነት ክብደትን መቀነስ የግድ ይሆናል ያለ በለዚያ የስኳራችን ቁጥጥር ከአቅም በላይ ነው የሚሆነው ከቁጥጥር ውጭ ነው የሚሆነው የደም ግፊታችን ከቁጥጥር ውጭ ነው የሚሆነው የኮሌስትሮል መጠን ከቁጥጥር ውጭ ነው የሚሆነውና ችግሩን ያባባሰ ነው የሚሄደው ማለት ነውና 
አሁን ምን ያህል ካሎሪ ነው እንግዲህ አሁን ቀደም የምንመገበውን ካሎሪ መመጠ ነው ይም ለመቀነስ መሞከር ብያለው እዚህ ላይ ጥያቄ ሊያስነሳ ይችላል ምን ማለት ነው ይሄ እንግዲህ አንድ ሰው በቀን የሚያስፈልከው የካሎሪ መጠን በብዙ ነገሮች ነው የሚወሰነው አንደኛው በድሜ ነው ኤጅ ነው ሁለተኛው ሴክስ ነው ወንድና ሴት የሚያስፈልገን የካሎሪ መጠን እኩል አይደለም ሶስተኛው ደግሞ ቁመታችን የሰውነት ክብደታችን እና የሰውነት እንቅስቃሴያችን እነዚህ ሁሉ ግንዛቤውስ መግባት አለባቸው ያንደን ሰው በ24 ሰዓት ውስጥ የሚያስፈልገውን የካሎሪ መጠን ለመወሰን ወይም ለማወቅ ማለት ነውና ምሳሌዎች እሰጣውቻለሁ የተለያዩ ግሩፕ ምሳሌዎች ማለት ነው አንደኛው ለወንዶችና አክቲቭ ለሆኑ ሴቶች ቀናቸውን በተለያየ እንቅስቃሴ የተለያየ ስራ በመስራት የሚያሳልፉ ሴቶችና ወንዶች 15 ካሎሪ በፓውንድ በአንድ ፓውንድ የሰውነት ክብደት 15 ካሎሪ ያስፈልጋቸዋል ስለዚህ 100 ፓውንድ ያለው ሰው በ15 ተባዙ 1500 ካሎሪ per day ያስፈልጋዋል ማለት ነው ምክንያቱም በአንድ ፓውንድ 15 ካስፈልገ 100 ፓውንድ ሆነ 15 ጊዜ 100 ማለት ነው 1500 ማለት ነው ለብዙ ሴቶች ብዙ ያካል እንቅስቃሴ ለማያደርጉ ቁጭ ብለው ለሚወሉ ወይም አክቲቭ ላሉ ሆኖ ወንዶች እና ደግሞ ለብዙ አዳልቶች 55 እድሚያቸው ከ55 በአመት በላይ ለሆኑ ግለሰቦች ደግሞ በአንድ የሰውነት ክብደት በአንድ ፓውንድ የሰውነት ክብደት 13 ካሎሪ ያስፈልጋቸዋል ብዙ ያካል ብቅስ እንቅስ ብቃት እንቅስቃሴ የማያደርጉ ሴቶች እና ደግሞ በጣም ውፋሪ ያላቸው ሰዎች ደግሞ የሚመከረው የካሎሪ መጠን ባንድ ፓውንድ የሰውነት ክብደት 10 ካሎሪ ነው የሚያስፈልጋቸው ተብሎ ይታሰባል እርግዝና ላይ የሆኑ የሚያጠቡ ሴቶች ደግሞ ከፍ ያለ ካሎሪ እንዲወስዱ ይመከራል ከ15 እስከ 17 ካሎሪ በፓውንድ የሰውነት ክብደት ማለት ነው ባንድ ፓውንድ የሰውነት ክብደት 15 እስከ 17 ካሎሪ እና ቀደም እንዳልኩት የምን ከዚህ ክብደት ላይ ከዚህ ካለን የሰውነት ክብደት ላይ ኦብስ ከሆነን ኦቨርዌት ከሆነን ያም ቢኤምአይ ከ25 በላይ ከሆነ የሚመከረው በሳምንት ከ1 እስከ 2 ፓውንድ የሰውነት ክብደት ብቻ ነው የቀነሰን እንድንመጣ የሚመከረው በሳምንት 20 ፓውንድ በሳምንት 30 ፓውንድ በሳምንት 40 ፓውንድ መቀነስ ጤናማ አይደለም ማለት ነው ስለዚህ የሰውነት ክብደት መቀነስ ቢመከርም ቀስ በቀስ በደረጃ በደረጃ ነው እንጂ ባንዴ ከፍ ያለ የሰውነት ክብደት አይደለም ማለት ነው እንድንቀነስ የሚመከረው ለምሳሌ ይሄን ነው ያህል 1 እስከ 2 ፓውንድ በሳምንት ለመቀነስ ምን ያህል ካሎሪ መቀነስ ሊረዳን ይችላል የሚለውን سنመለከት ከ1 እስከ 2 ፓውንድ የሰውነት ክብደት ለመቀነስ ከ500 እስከ 1000 ካሎሪ የሚያስፈልገንን በቀን የሚያስፈልገንን የካሎሪ መጠን ከ500 እስከ 1000 ካሎሪ ከዛ ከመያስፈልገን መጠን ላይ እየቀነሰን ብንመጣ ይሄን ነው የተባለውን ከ1 እስከ 2 ፓውንድ በሳምንት የሰውነት ክብደታችንን ለመቀነስ ውጤታ ማያረጋናል ማለት ነው በቁጥር ምሳሌ ለመስጠት ለምሳሌ አንድ ውፋሪ ያለው ሰው 250 ፓውንድ የሚመዝን ሰው ምን ያህል ካሎሪ ቀነስ የሚለው ለመመልከት ቀደም እንዳልኩት እንደዚህ በጣም ኦብስ የሆነና ብዙ ያካል ብቃት እንቅስቃሴ እንዲያደርግ ማያደርግ ሰው የሚመከረው 10 ካሎሪ በፓውንድ እንዲመገብ ነው ብለናል 10 ሲባዛ በ250 2500 ይሆናል ስለዚህ በቀን 2500 ካሎሪ መመገብ ካለበት ከዚህ መካከል ውስጥ ከ500 እስከ 1000 ካሎሪ ሉዝ ያደርግካልን ከ2500 ላይ 500 سنቀንስ 1500 ነው 1000 ምንቀንስ ከሆነ ደግሞ 2000 ይሆናል ስለዚህ ከ2500 ካሎሪ ከመውሰድ ይልቅ ከ1500 እስከ 2000 ካሎሪ ቢመገብ የሰውነት ክብደቱ ከ1 እስከ 2 ፓውንድ በሚደርስ በሳምንት ለመቀነስ ይረዳል ማለት ነው። እንግዲህ ይሄ አንድ ምሳሌ ነው ስለዚህ እናንተ ያላችሁበትን ቀደም እንዳልኩት እድሚያችሁን ወንድ ሴት መሆናችሁን ያለውን የሰውነት ክብደታችሁን ቢኤምአይያችሁ ከ5 በላይ ነው ወይ ከ30 በላይ ነው ይሄን የሚለውን ግንዛቤ ወስከቶ ቀደም እንዳልኩት እንግዲህ ያን ያህል ካሎሪ ለመቀነስ መሞከር ከ500 እስከ 1000 ካሎሪ ለመቀነስ መሞከር በየቀኑ ከመንመገበው ላይ የምንፈልገውን የሰውነት ክብደት በመንፈልገው ፍጥነት ለመدرس ይረዳናል ማለት ነው ሌላው እንግዲህ መቀነስ ብቻ ሳይሆን መጨመርም ደሞ ሊገጥመን ይችላል እንግዲህ አመጋጋባችን ካስተካል ተስተካከለ የምንወስዳቸው በተለይ ስኳር መምተኞች የሚወስዷቸው ህክምናዎች በተለይ ኢንሱሊን የሰውነት ክብደት እንዲጨምር ያደርጋል ከሚዋጡት ለስኳር ህክምና የሚሰጡት ክኒኖች መካከለም የተወሰኑት እንደዚሁ 
የሰውና ክብደትን የመጨመር አዝማሚያ እንደ ሳይድ ኢፌክት ጎንዮሽ ተጽኖ ያላችሁ አሉ እነሱን እንግዲህ ካክሞቻቸው ጋር በመመካከር ማስተካከለ ያስፈልጋል ማለት ነው በተለይ ኦቨርዌይት እና ኦቢሲቲ ውስጥ ያላችሁ ሰዎች እና የሰውና ክብደታችሁን ለመቀነስ መከራ ያደረጋችሁ አላችሁ ሰዎች የምትወስዷቸው ለዚህ ለስኳር ህመም መከመና የምትወስዷቸው መዳኒቶች ሊያጋልጡ ስለሚችሉ እሱን ተመካክሮ ማስተካከለ ያስፈልጋል ማለት ነው ሌላው እንግዲህ ትልቁ ነገር የምንመገበው መመጠን የካሎሪ መጠናችንን መቀነስ የሚረዳው አንደኛው ቀደም እንዳልኩት የሰውነት ክብደት እየጨመረ እንዳይሄድ ለማድረግ ነው ስለዚህ ቀደም ተነጋገረናል ሌላው ኤክሰርሳይዝን በተመለከተ እንግዲህ ደጋግሜ ከፍተኛ የደም ግፊትን በተመለከተ ስንወያይ አሁንም ከስኳር መምጋ ኤክሰርሳይዝ ይነሳል ወይ የሚያካል ብቃት እንቅስቃሴ ይነሳል ቀደም እንዳልኩት ነው እንቅስቃሴ ኤክሰስ የሆነውን የተከማቸው ፋት እንድናቃጥል ከመያስፈልገን በላይ ስቶር እየተደረገ ያለውን ኢነርጂ እንድናቃጥል እንድንጠቀምበት የሚረዳ ስለሆነ በመጀመሪያ የሰውነት ክብደትን ለመቀነስ ይረዳል ኮሌስትሮል ለመቀነስ ይረዳል የደም ግፊታችን እየተስተካከለ እንዲመጣ ለማድረግ ይረዳል የስኳር መጠናችን እየተስተካከለ እንዲመጣ ለማድረግ ይረዳል ማለት ነው ስለዚህ አሁንም ደጋግም የሚያምለው ቢያንስ ቢያንስ ለ30 ደቂቃ ከተቻለም እስከ 40 እስከ 45 ደቂቃ በየቀኑ ቢያንስ ቢያንስ ለ5 ቀን እና ከዛ በላይ ካልተቻለ ለ4 ለ5 ቀን በሳምንት ውስጥ ያለም አቋረጥ ይሄን እንቅስቃሴ ለማድረግ መሞከር በጣም ወሳኝ ነው ሌላው እንግዲህ የስኳር መምተኞችና ኤክሰርሳይዝ ወይም የስኳር ታካሚዎችና ኤክሰርሳይዝ ላይ ጥንቃቄ ያስፈልጋል ምክንያቱም ያቃል በቃት እንቅስቃሴ በመናደርግበት ሰዓት ቀደም እንዳልኩት ብዙ የሆነ ኢነርጂ ስለሚያስፈልገን አንድ አንድ ጊዜ የማይፈለገውና አደገኛም ሊሆን የሚችለው ነገር ምንድነው በስኳር ታማሚዎች ታካሚዎች ላይ የስኳር ደማቸው ውስጥ የሚዘዋወረው የስኳር መጠን በጣም ዝቅ ሊል ይችላል እና ዝቅ የሚል ከሆነ ደግሞ አደገኛ ነው ስኳር ከፍ ቢል የሰውነት ምንድነው ህይወታችን ላይ ድንገተኛ የሆነ አደጋ የለውም የስኳር መጠን ግን ዝቅ ቢል ሃይፖግላይሴሚያም የምንለው ምናልባት ስካሞት ወይም ደግሞ ከፍተኛ የሆነ ብሬን ዳሜጅ ወይም ደግሞ ያ አንጎላችን ላይ ራሱ ከፍተኛ ተጽዕኖ ላይመጣ ይችላልና እሱ ለመከላከል እንቅስቃሴ ከመደረጋችን በፊት በተለይ ኢንሱሊን የሚወስዱ ታካሚዎች እንቅስቃሴ ከመደረጋቸው በፊት እና እንቅስቃሴ ያድርገው ሲጨርሱ የስኳር መጠናቸው መለካት እና ማረጋገጥ ይኖርባቸዋል ከተለመደው አሁን ይቀደም ካልኩት ይሄ ወክ ከመረግ ምና እንደዚህ የተለየና በጣም እንደው ወቃ ኃይለኛ እንቅስቃ ጠንከር ያለ የሰያካል ብቃት እንቅስቃሴ የምናደርግ ከሆነ ረጅም ለረጅም ጊዜ ያካል ብቃት እንቅስቃሴ የምናደርግ ከሆነ ሰውነታችን እስኪ ለማመደውና የዚህ አይነቱ ያካል ብቃት እንቅስቃሴ የሰውነታችን የስኳር መጠን ላይ የሚያመጣውን ተጽዕኖ እስኪ እንገነዘበው ድረስ ቢያንስ ቢያንስ በመhall ክፍተት እየፈጠረን በ15 ደቂቃ የስኳር መጠናችንን መለካትና ማረጋጋት ይኖርብናል ማለት ነው እሱን ማድረግ የማይችሉ ሰዎች ደግሞ እንግዲህ ያንን በየማሃሉ ያንን ማድረግ የማይችሉ ከሆነ እንግዲህ ሌሎች ተነቃቂዎቻቸውን ማድረግ ይኖርባቸዋል ሌላው የሚመከረው ነገር የስኳር መጠናችን በመንለካበት ሰዓት እንቅስቃ ያካል ብቃት እንቅስቃሴ ያድርገን ከእንቅስቃሴው ጋር በተያያዘ የስኳር መጠናችን የሚወርድ ከሆነ የሚወርድ ከሆነ ማለት በቁጥር ለመናገር የስኳር መጠናችን ከ51 እስከ 70 ሚሊ ግራም ፐር ዴሲ ሊትር የሚወርድ ከሆነ እንግዲህ ኖርማሉ ከ70 በላይ መሆን አለበት ከ51 እስከ 70 ዝቅ ብሏል ማለት ነው ስለዚህ አደገኛ ሊሆን ስለሚችል ከ10 እስከ 15 ግራም በቀላሉ ቶሎ ከአንጀት ወደ ደም ዝውውር ሊገቡ የሚችሉ የስኳር አይነቶችን ፋስት አክቲንግ ካርቦሃይድሬትስ የምንላቸው መውሰድ ያስፈልጋል ለዚህ ምሳሌ ለመስጠት ምናልባት ግማሽ ብርጭቆ ጁስ መጠጣት ወይ ሚሪንዳ የተለመደው መጠጣት ግማሽ ብርጭቆ ወይም ደግሞ ከ6 እስከ 8 ካራሜላዎችን መምጣት ያው እነዚህ የምታቋቸው ናቸው ብዙ ጊዜ የስኳር ታካሚዎች የስኳር መጠናቸው ዝቅ ሲል መለከቶች አሉ አንዱ እጅ መንቀጥቀጥ ነው ሼክ ማድረግ ማላብ ሊሆን ይችላል እንደዚሁ ኮንፊውዝድ መሆን ራስን እንደ መሳት ነገር ማድረግ እና እንዳልኩት ማላብ እና መንቀጥቀጥ እነዚህ ምልክቶች ሲታዩ ቶሎ ብሎ የስኳር መጠንን እንቅስቃሴ ሆነ ያካል ብቃት እንቅስቃሴ ሆነ አቁሞ የስኳር መጠንን ለክቶ የስኳር መጠኑ የቱ ጋር እንደሆነ ማወቅ ያስፈልጋል እና እንዳልኩት 51 እስከ 70 መካከል ከሆነ የስኳር መጠኑ ከ10 እስከ 15 ግራም የሚሆን ካርቦሃይድሬት ቶሎ ወደ ደም ውስጥ ሊገቡ የሚችሉ እነሱ ማውሰድ ምሳሌ እየሰጠቻለሁ ግማሽ ብርጭቆ ፍሩት ጁስ የጨማቂ ማለት ነው ወይም ከ6 እስከ 8 የሚሆኑ ከረሜላዎች ማምጣት ወይም ደግሞ ከ3 እስከ 4 የሚሆኑ 
የግሉኮስ ታብሌቶች ካሉ የግሉኮስ ክኒኖች ካሉ እነሱን መምጠጥ በጣም ወሳኝ ነው የግሉኮስ መጠናችን የደማችን ውስጥ የሚዘዋወር የግሉኮስ መጠን ከ50 በታች ወርዶ ካገኘነው ደግሞ ከ20 እስከ 30 ግራም የሚሆን ተመሳሳያውን ቀደም እንዳልኩት ፋስት አክቲቭ ካርቦሃይድሬት ቶሎ ወደ ደም ዝውውር ሊገቡ የሚችሉ ወይ ቀደም ምሳሌ የሰጣቸው መውሰድ ያስፈልጋል ቀደም እንዳልኩት የደም በደማችን ውስጥ ያለውን የስኳር መጠን ለክተን ማወቅ ማንችልበት ሁኔታ ውስጥ ከሆነና የዚህ ሃይፖግላይሴሚያ ወይም ደግሞ የስኳር መጠን ዝቅ ማለት ምልክቶች ቀደም እንዳልኩት የጅ መንቀጥቀጥ የማላብ ራስን እንደመሳት አይነት ምልክቶች ከመጡ እና መለካት ማንችል ከሆነ ዝም ብለን ከ10 እስከ 15 ግራም የሚደርሱ ቀደም እንዳልኩት ግማሽ ብርጭቆጁ ውስጥ ከ10 እስከ ከ6 እስከ 8 የሚደርስ ከረሜላ ወይም ከ3 እስከ 4 የግሉኮስ ታብሌት መምጣጥ ነው ማለት ነው መጣኑን ለከተን ማወቅ ባንችልም ማለት ነው በቱ ቢዮን ዘ ሴፍ ሳይድ ከዛ በተጨማሪ እንግዲህ ይሄንን ካደረግን በኋላ ከ15 ደቂቃ በኋላ ደሞ ቆይተን መልሰን የስኳር መጠናችንን አሁንም በደም ዝውውር ውስጥ ያለውን ማረጋጋት ያስፈልጋል አሁንም ዝቅ ብሎ ካገኘነው እንደዚሁ ተጨማሪ የስኳር አይነቶችን መውሰድ ያስፈልጋል ማለት ነው ያቁ ጥርስ ከስተካከል ድረስ ከዛ በተጨማሪ እንግዲህ በአብዛኛው በስኳር በታካሚዎች የሚጠየቀው ነገር ምንድነው ኢንሱሊን በመንወስድበት ጊዜ ከኤክሰርሳይዝ ጋር የምንወስደው የኢንሱሊን መጠንን በተመለከተ ምን ማድረግ አለብን የሚል ወሳኝ ጥያቄ እነሳል እንግዲህ ብዙ ጊዜ ሁለተኛው የስኳር ህመም አይነት የሚታከመው በእንክብሎች ወይም በክኒኖች ነው ነገር ግን ቀደም እንዳልኩት የሄሞግሎቢን ዮሃንሲ ቁጥጥር በጣም አመርቂ ካልሆነና ቁጥሩ ከ10 እና ከ10 በላይ የጨመረ በሚመጣበት ጊዜ ምንም እንኳን ሁለተኛው አይነት የስኳር ህመም ብዙ ጊዜ በኢንሱሊን ባይታከመም የኢንሱሊን ህክምና ሊጀመር ይችላል እና የኢንሱሊን ህክምና ላይ የሆናችሁ የሁለተኛው አይነት የስኳር ታካሚዎች ኤክሰርሳይዝ ከመደረጋችሁ በፊት እንግዲህ የተወሰነ የምትወስዱት የኢንሱሊን መጠን ማስተካከያ ማድረግ ሊያስፈልግ ይችላል እና ይሄንንም ደግሞ በተመለከተ ከሐኪሞቻችሁ ጋር መመካከሩ መልካም ነው ምክንያቱም በጣም እንዳይበዛ በጣም ዝቅ እንዳይል ብዙ ጊዜ ኤክሰርሳይዝ የስኳር መጠንን ስለሚያወርድ የኢንሱሊን መጠናችንን ዝቅ ማድረግ ሊያስፈልግ ይችላል በተለይ ከኤክሰርሳይዝ በፊት የምንወስደውን የስኳር የኢንሱሊን መጠን ምን አልባት ዝቅ ማድረግ ሊያስፈልግ ይችላል ግን የሆነ ሆኖ የበለጠ ከናንተ ሁኔታ ጋር ትክክለኛው ምክር ለማግኘት ከሐኪሞቻችሁ ጋር ከእንደዚህ የምግብ ሁኔታን ከመያማክሩዋችሁ ሰዎች ጋር ኤክሰርሳይዙን ከመያሰራችሁ ሰዎች ጋር የበለጠ ምክክር ብታደርጉ የበለጠ ግንዛቤውን ለመጨመር ይደዳል ማለት ነው ብዙ ጊዜ ግን በኪኒን የምትተካከሙ ወይም በእንክብሎች በእናሜት ፎርሚን እና በሌሎቹ መዳኒቶች የምትተካከሙ ሰዎች ብዙ ጊዜ የምትወስዱትን የሜት ፎርሚን መጠን መቀነስ አስፈላጊ አይደለም ማለት ነው በኢንሱሊን ለሚታከሙት ሰዎች ነው የተወሰነ የምትወስዱትን መጠን ማስተካከያ ማድረግ ሊያስፈልግ የሚችለውና እንግዲህ ጠቅለል ለማድረግ ሁለተኛው አይነት የስኳር ህመም ብዙ አይነት የጤና አክሎች ብዙ አይነት ኮምፕሊኬሽኖች የማይመጣ ነው ያን ለመከላከል መሰረታዊ ከሚባሉ ነገሮች መካከል ያመጋገብ ሁኔታ ማስተካከል የሰውነት ክብደትን በልክ ለማድረግ መሞከር በቂ ሆነ የአካል ብቃት እንቅስቀሳ ማድረግና የስኳር መጠናችንን ዘወትር እየለካን በጥሩ ቁጥጥር ላይ ነው ወይስ ከቁጥጥር ውጭ ነው የሚለውን እያየን አክሊሞቻችንን ያማካከ ያማከረን የስኳር መጠናችንን ማስተካከል የሚሉት ወሳይ ነገሮች ናቸው ከዚህ በፊትም ደጋግሜ እንዳልኩት በዚህ በዳያቤቲስ ወይም በስኳር ህመም ዙሪያ ያሉት ምክክሮች እና ለናስተላልፋቸው የሚገባቸው መልክቶች በጣም ሰፊ ናቸው በሚቀጥለው ፕሮግራም ካልኮል እና የሁለተኛው አይነት የስኳር ህመም ላይ የሚያመጣውን ተጽኖ ከዛም በተጨማሪ ደግሞ እንደዚሁ ምንን ነገብ አሁን እስካሁን ድረስ ካሎሪያችን ምን ያህል ካሎሪ እንደሚያስፈልገን ያወራ ነው በሚቀጥለው ፕሮግራም ደግሞ የስኳር ታካሚዎች ምን አይነት ምግብ ነው እንዲመገቡ የሚመከረው የሚለውን ለመመልከት እንሞክራለን እንግዲህ ሁላችሁም በእያላችሁበት በሰላም ጤና ሆናችሁ እንድትቆዩኝ መልካም ምኞት እየገልጻለሁ እስካሁን ጊዜያችሁን ስለሰጣችሁኛ መሰገናለሁ ቸሪክ ጣመ